Shalom Bapak Ibu semua, saya mendapat pesan bahwa ada orang yang mengaku masih Islam tetapi dia mencintai Yesus Kristus. Nah ini sebenarnya unik Bapak Ibu. Dalam video sebelumnya saya sudah pernah bahas apakah mungkin seorang mualaf masih bisa beriman kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu bisa tonton videonya pada link yang muncul di sebelah atas. Nah sekarang kita akan membahas apakah mungkin seorang Islam bisa mencintai Yesus Kristus. Nah kita lihat dulu ayat-ayat dalam Alkitab seperti apa yang dikatakan mencintai atau mengasihi Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Syarat yang pertama untuk mengasihi Yesus Kristus adalah menjadikan Allah sebagai Bapaknya. Nah pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada saudara kita yang dari Islam yang katanya masih mengasihi atau mencintai Yesus Kristus adalah Apakah mereka mau memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Itu dulu syarat yang pertama Bapak Ibu. Nah, syarat yang kedua, kita lihat ayatnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di ayat 23, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Nah, Syarat untuk mengasihi Yesus adalah menuruti segala perintah Yesus, menuruti segala firman Tuhan Yesus. Nah, apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Cukup banyak di dalam Alkitab Bapak Ibu, namun kita ambil salah satu saja dari perintah Tuhan Yesus. Nah, kita bisa temukan di dalam Matius 28 ayat 19. Ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah salah satu perintah daripada Tuhan Yesus adalah mengajar banyak orang, menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus. Nah salah satu yang harus dilakukan adalah membaptis orang tersebut di dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Nah, Mari kita tanya kepada saudara kita yang dari Islam yang katanya mencintai atau mengasihi Yesus Kristus. Apakah orang itu sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Kalau jawabannya belum dibaptis, apalagi tidak mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, apakah mungkin saudara kita yang dari Islam itu masih bisa dikatakan mengasihi atau mencintai Yesus Kristus Bapak Ibu? Silahkan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Khususnya di dalam menguatkan iman kita bersama. Dan saya berpesan, jadilah orang Kristen yang bijaksana dan penuh hikmat. Yang mana hikmat kita berasal dari firman Allah yaitu Alkitab. Tetaplah semangat dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel Edukasi Kristen dan Murtadin. Bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kalian yang benar. Tuhan Yesus memberkati.